Hello everyone, welcome to Sri Mathwal. Ellipse important. Ellipse important for mark sums. The condition for the uh, condition that the line y equal to mx plus c may be the tangent to the ellipse. Ellipse ki idi tangent ka untundi ante tangent outundi and jepan andadu. Aite ganaka condition. Tangent aite condition c square equal to a square m square plus b square and proche andi and naru. So then kosam ellipse given ellipse. S equal to x square by a square plus y square by b square minus 1 equal to 0. This is the tangent we find out. Just the tangent is the p and a point. p and a point x1 y1 and p x1 y1 p and a point the graph. This is the tangent we find out. Just the tangent. At tangent at P x1 y1 is tangent equation s1 equal to 0. So that is s1 and x x1 by a square plus y y1 by b square minus 1 equal to 0. This is the ellipse equation. is the tangent find out tangent equation. Actually, we have tangent even now. This is a line. This line is tangent. This tangent. tangent. So, this is tangent. Given. This is the tangent equation. Given tangent is tangent even now. Y equal to mx plus c. Maybe another. This is tangent. I think condition is the approach. So, first ellipse ki tangent equation find out. Jesa. Next is tangent. And now we have tangent. Ka Order lo raste, mx minus y plus c equal to 0. This is second equation. So, equation 1 is tangent equation. Equation 2 is tangent. This is the same lines. Kanaka. Equations 1 and 2 are same. Same leather parallel lines and coda anachu. Two lines are parallel I think. Leather same lines I think. A1x plus B1y plus C1 equal to 0 and A2x plus B2y plus C2 equal to 0 are same lines. Are same lines. Then Condition in t a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. E condition use just koni. If you do same lines ka the equation 1 and 2 or same lines. T same tangent lines can ka compare just kunte. Ikada x quotient in the x1 by a square. So e first equation yoka coefficient x quotient x1 by a square. Denominator lo ravals in the second equation yoka x quotient in the m equal to second equation uh, the first equation yoka y quotient in the y1 by b square y1 by b square into denominator lo ravals in the b2 ravals gada b2 on time idi in yoka quotient second equation yoka quotient minus 1 so minus rasam that equal to constants minus 1 by equal constant c so you put a cross First and the last under x1 by a square m equal to minus 1 by c equate just kunte x1 equal to minus a square m by c. Next second e rendit equate just kunte y1 by minus b square equal to minus 1 by c implies y1 equal to b square by c. This is the <coughs> so, this is x1, y1 and p and a point. p and a point is the tangent. The tangent is the second equation and the tangent equation. So, we will find out p and a point. p and a point is this tangent equation. Lo substitution is from 2. 4 p, p and a point is minus a square by c m a square m by c. 
comma b square by c వచ్చింది ఈ p పాయింట్ ని సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏ టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ అంటున్నారు కదా ఇది టాంజెంట్ లైన్ టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ ని ఫైండ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన దాంట్లో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే అది ఎలిప్స్ మీదే ఉంటుంది p అనే పాయింట్ అనేది ఎలిప్స్ మీద ఉంది అది కూడా ఎక్కడ ఉంది ఈక్వేషన్ ఎక్కడైతే టాంజెంట్ టచ్ అవుతుందో అప్ టచ్ అయ్యేటువంటి పాయింట్ దగ్గర ఉంది సో ఈ టాంజెంట్ ఈక్వేషన్ ఏంటి వై ఈక్వల్ టు వై ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి అనేది వాళ్ళు ఇచ్చేసారు సో ఆ పాయింట్ మీద దానిలో సబ్యూషన్ చేస్తే ఫ్రమ్ టు సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఎం ఇంటూ ఎం ఇంటూ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఎం బై సి నెక్స్ట్ మైనస్ వై మైనస్ వై పాయింట్ పి అనే పాయింట్ ఈ టాంజెంట్ మీద ఉంది కనుక యాక్చువల్గా రాయాల్సింది ఎంఎక్స్ వన్ మైనస్ వై వన్ ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో దట్ ఇంప్లాయిస్ అని చెప్పనని ఈక్వేషన్ వస్తుంది ఫ్రమ్ టు సెకండ్ ఈక్వేషన్ పి లైస్ ఆన్ వై ఈక్వల్ టు ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి ఇదే టాంజెంట్ అన్నారు కదా దాని మీద సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే ఈక్వేషన్ వచ్చేది ఇలాగా సో ఇప్పుడు ఇందులో సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే ఈ పి అనే పాయింట్ని పి ఎక్స్ వన్ వై వన్ అనే పాయింట్ని పి ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ ఈక్వల్ టు ఆ వా వాల్యూ ఇది అవుతుంది సో ఎక్స్ వన్ అంటే ఇది వై వన్ అంటే ఇది సబ్స్టిట్యూషన్ చేస్తే ఎం ఇంటూ మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఎం బై సి నెక్స్ట్ మైనస్ వై వన్ అంటే బి స్క్వేర్ బై సి ప్లస్ కాన్స్టెంట్ సి ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ సింప్లిఫై చేస్తే మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ బై సి నెక్స్ట్ మైనస్ బి స్క్వేర్ బై సి ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో సో ఎల్సిఎం చేస్తే ఎల్సిఎం సి ఎల్సిఎం అవుతుంది మైనస్ ఏ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ బై సి ఈక్వల్ టు జీరో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్లో ఇది జీరో అవుతుంది సో సి స్క్వేర్ ఇక్కడ మాత్రం ఉంచి ఈ వాల్యూస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్తే ఈ వాల్యూ నుంచి వచ్చేది ఏ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ సి స్క్వేర్ అలాగే ఉంచి ఏ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ అని రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్తే ఏ స్క్వేర్ ఎం స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ అవుతుంది ఇదే కండిషన్ మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఇదే ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ యాక్టివేట్ చేయండి నా నెక్స్ట్ వీడియోస్ కూడా మీకు అప్డేట్గా వస్తాయి ఒకసారి ఛానల్ ప్లేలిస్ట్ చూడండి మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచ